Devletin aleyhine faaliyet göstermeye gönüllü şekilde üstlenmiş olan ticaret toplumunu oluşturmakta idiler. O zaman kendiliğinden doğal olarak ortaya bir durum çıkmaktadır. Hı hı. Demek ki Osmanlı Devleti ve bu devletin devamı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeride iç meselelerinde kullanabileceği çok kullanılma müsait olan etnik kimliklerin başında ermenler gelmektedir. Kürtler aslında o kadar da aktif bu anlamda rolü hiçbir zaman rola talip olan ve üstlenen etnik kimlik olmamıştır dini nedeniyle. Hı hı. Ermeniler Orta Doğu coğrafyasında tüm dört bir tarafı Müslümanlarla ihate olunmuş olan bir coğrafyada Hristiyan kimliğin taşıyıcılarıdırlar. Haklı olarak diyeceksiniz ki peki hocam Rumlar da vardı Rumlar da aynı şekilde kullandılar. Fener Rum Patrikhanesi de her hmm. zaman devletin bölünmesi, bugün de aynı şeyi yapıyor. Hmm. Fener Rum Patrikhanesi'nin yaptığı tüm faaliyet Türkiye Cumhuriyeti devletinin parçalanmasına, bölünmesine ve nihayete hmm. verdirilmesine hizmet dışında bir şey değildir. Yoksa laf açılmışken söylemezsem çatlarım hmm. müsaadenizle Söyle, bunu söylüyorum. Fener Rum Patrikhanesi'nin görevi hmm. Lozan Antlaşması'na istinaden ki devletimiz bugün Lozan kuralları ile bu Türkiye Cumhuriyeti hmm. devletinin kimliği Lozan'dır. Her bir devletin taşıdığı kimlik var. Hmm. Ve bu kimliğe de binaen ve istinaden şunun bilinmesi gerekiyor ki bugün devlet başkanından daha üst bir devlet başkanı müamilesine tabi tutulan Fener Rum Patriği'nin o antlaşmalar gereğince Lozan gereğince görevi ve yeri tıpkı bizim Batı Trakya'daki müftimizin Nedirse müftümüze tanınmış hak ve hukuk nedirse ona da tanınmış Tabii, hak ve hukuk okay. aynıdır. Yeah. Bu coğrafya üzerinde yaşamını devam ettirmeye gönüllü olan gerçekten de bu ülkenin vatandaşları olup vatandaşlık hak ve hukuklarını bulunduran Rumların sadece dini işleriyle görevlidir Fener Rum Patriği. Oysa Fener Rum Patriği bugün devlet içinde devlettir. Evet. Vatikan gibi bir evet. faaliyet üstlenmiştir. Şimdi hemen buradan Ermeni Tam meselesine. bu noktada bir şey e, e, hatırladım. Bu yeni de bir e, bilgi ve bir süre sonra zannediyorum daha da derinlik kazanacak. E, tarihi Yarımada'nın sınırları evet. içerisinde kalan bölgenin, bölgenin. E, bir e, adeta e, boşaltılarak. Öyledir. E, İş merkezleri e, ad altında, e, kültür e, merkezleri e, adı altında, e, e, oradaki arazi e, üzerinde bulunan şeylerin e, tümünün satın e, alınarak. E, bunun şimdi orada Vatikan e, misali bir, bir şey oluşturmaya. Ekümenik, ekümenik, ekümenik tartışması zaten kendi e. kendi e, tartışması değilmiyorum artık. Hı -hı. Çünkü tıpkı e, Irak'ın kuzeyindeki oluşuma dünyanın Hı -hı. tümü isim verdiği, verdiği gibi, devletin adını Hı -hı. beyan ettiği gibi, Devletin başında olanları herkesin dünya devletlerinin kabul ettiği gibi biz bunun olduğunu bilmemize rağmen sanki yoktur gibi davrandığımız gibi Fener Rum Patriğine tüm dünya ekümenik sıfatını yakıştırmış evet. ve o titulla e, davetiyeler evet. veriyor. Evet. Burada benim kabul etmediğim evet. bir şeydir. Uluslararası hukuk standartlarına göre Fener Rum Patriği tüm bunları yaptığına göre 24 saat zarfında ölkeden sınır dışı edilmelidir. Ama bakın biz bu konuda da pısırık davrandığımız gibi tıpkı el o ekümeniye e, e, ile ilgili Avrupa Birliği'nin demen sizin göstermiş olduğunuz o maddelerin bir maddesi de odur birliğe girme şartı. Evet. Nedir? Ruhban okulunun açılması Fener Rum Patrikhanesinin bu da e, giyaben duyduğumuz şeydir herhalde yazıya da dökülmüştür gizletil Evet, evet. Fener Rum Patriği'nin gerçek statüsünün olduğu şekilde kabul edilmesi, hmm. güya ki sözde ve belirlenmesi. Peki o zaman nasıl olur? Bu sözleşmeler eğer dünyanın her tarafında geçerlidirse. Niye ben 1930 yılından günümüze kadar Batı Trakya'da bir müftülük seçimini yapamıyorum? Hani evet. Avrupa Birliği'nin üyesi olan Yunanistan evet. dünya medeniyetinin bize hmm. empoz edilen beşi olan Yunanistan. Peki medeniyetten hmm. bu kadar yoksun Yunanistan. Hmm. Dinini ya rahat yaşayabilmesi için insanların hmm. oradaki Türklere isimlerini söyleme hakkı tanımıyor bize. Türk azınlık diyemezsiniz. Ne diyor? Müslüman azınlık. Diyor ki e, Fener Rum Patrikhanesi ile Türkiye devletinin münasibetlerini baz alarak e, Rum vata, e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Türkiye'nin göstermiş olduğu münasibetleri baz alarak biz de diyor lütfederek orada yaşayan vatandaşlara Türk deme ihtimalımız vardır. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen benim gerçek ismimin söylenilmesi için 100 tane benden taviz istiyorsun ve benim var olan hukuk ve kurallarıma rayet etmiyorsun. O zaman bu sıra bakmayın. Suç rayet etmeyende değil, rayet ettirmeyendedir. 
Burası bir hüquq devletidir. Bu bir. Şimdi buradan ermeni meselesine geliyorum. Ermeni e, patrikhanesi de çünkü aynı şekilde. Fatih'in İstanbul'u fethinden sonra iki tane önemli patriklik öne çıkar. Bunun biri ermeni patrikliğidir, biri de fenerun patrikliğidir. Ve e, hani içimi yakan e, çok önemli e, tarihi e, gerçeklerden bir tanesi de budur ki, her iki patrikhaneye de Osmanlı devleti o cihanla savaşan canını kurban veren, kanını severek bu ölkənin, ölkənin bekası üçün akıtan, Mehmetçiğin el emeği göz nuru, Fatma'nın, Ayşe'nin tarladan topladığı o e, şey, masulun vergisi olarak Osmanlı büdcəsində intiqal edən və askerlerimizin biliyorsunuz ki o zaman askerden elde etmiş olduğumuz savaşlardan qenimetler de Osmanlı büdcəsində geliyordu və değerlendiriyor. Bu qenimetlerin hər birisindən devlet büdcəsinin hər iki patrikhaneye çok uzun yüzyıllar boyunca da para yardımı yapmışız biz. Hmm. Ne için? Kültürlerinin devam ettirilebilmesi için hmm. olanak tanımışız. Her iki patrikhanede sağ olsunlar bu paraları terör örgütü kurulması, silahlanma ve Osmanlı Devleti'nin aleyhine faaliyet olarak hmm. kullanmıştır. Tıpkı bugün Avrupa Birliği'nin azınlık statüsüne tabi tutmuş olduğu etnik kimliklere eba altından bize sopa, göster sopa göstererek onlara para aktardıkları gibi bakın adı belli olmayan hmm. paralar, hmm. tanımlanması yapılmayan paralar. Hmm. Ne diyor? Kültürel faaliyetler için vakıflar üçündür, ne bileyim, bölgesel e, kalkınma üçündür. Benim bölgesel kalkınmam seni niye bu kadar rahatsız Hı -hı. ediyor? Rahatsız ediyorsa Polatlı'yı bölgesel Hı -hı. olarak kalkındırmak için Hı -hı. Diyarbakır Belediyesi'ne evet. verdiğim parayı Polatlı Belediyesi'ne ver. Evet. Topçuların hani e, evet. çıktığı çok önemli bir coğrafya. Evet. Bunu yapmıyorsun. Evet. Demek ki burada bir politika var. Ermeniler için de aynı şey Hı -hı. söz konusudur. Şimdi oradan nereye geleceğim? Hı -hı. Ermeni nüfusunun Hı -hı. sayının az olmasına rağmen yaptırım gücünün ciddi olduğunu diye dikkat almaması gerekiyor. Hı -hı. Önemli olan dünyada siyaseti etkileyen iki tane önemli faktör var. Hı -hı. Bunlardan biri lobi faaliyetidir. Hı -hı. Ve lobi faaliyetinin yapılabilmesi için de en önemli olan olmazsa olmaz katmanlardan bir tanesi demiyorum. En önemlisi paradır. Hı -hı. Bunların ikisi de ermenilerde var. Lobileri de dünyanın en gücü diasporasına sahiptirler Yahudilerden hmm. sonra. Hatta zaman zaman atbaşı yarışma var. Doğru. Öne böyle geçiyorlar. Evet. İkincisi paradır. Peki haklı olarak soracaksınız ki hocam bu kadar bir avuç halk, hmm. küçük bir millet bu kadar büyük sermayeyi nasıl elde etti? Ee, bir cemaat kimliğinden... Hmm. Ulus kimliğine çevrilmesinde Ermeni milletinin Anadolu'da yaşayan Ermenilerin çok önemli rolları var ve Ermeni kilsesinin. Hı -hı. Ermeni kilsesi olduğu molası siyasi faaliyetlerin yapıldığı ve Ermeni milliyetçiliğinin telgin edildiği bir kilsedir. Hı -hı. Tüm Ermeni tarihinin tümü, Ermeni tarihinin tümü 17. yüzyılın sonlarına kadar Ermeni kilsesinde yazılmıştır. Keşke o mekalemde yayınlandı. Akademik Araştırmalar Dergisi'ne sonra ben size gönderirim. Buraya getirseydim. Oradan bir pasajı, paragrafı e, seyircilerimizle paylaşsaydık. Hı -hı. Mesela Ermeniler e, Albanya tarihini yazarlar. Hı -hı. Ermeni kilsesine getirirler. Ermeni kilsesinde e, Patrik bakar. Hayır der. Bu tarih doğru bir tarih değil. Çünkü burada der Ermenilerin Hristiyanlığı kabul etmeleri tarihi. Albanya'nın Hristiyanlığı kabul etme tarihinden 150 yıl sonra yazılmıştır der. Ben bu tarihin der, benim arzu ettiğim şekilde onarılmasını istiyorum. <gülüyor> Ve onarallar öyle de getirirler. Bunu da yine yazan başka bir Ermeni tarihçisidir. <gülüyor> Orta çağı Ermeni tarihçisidir. Şimdi buradan ne, nereye <gülüyor> geleceğim? Hani durmadan, biz ikide bir diyoruz ya, tarihi belgelerle konuşalım, tarih <gülüyor> yazılsın. Bir kere Ermeni tarih yazıcılığının kendisi... Doğrular değil, eğriler üzerine yazılmış hmm. bir tarihtir. Bu konuda çok iddialıyım. İsteyen kişi de canlı yayına katılsa hmm. söylüyorum. Hmm. Nedenini de söylüyorum. Çünkü hmm. o milletin o zaman kilise cemaati olan millete ruh hmm. verilmesi için olmayan bir tarihi utopik büyük bir Ermenistan hayalını impoze etme için şişirtilmiş ve utopik bir tarih yazılmıştır. Hmm. Şimdi büyük Ermenistan sınırı o zamanın tarihinde öyle bir çizilmiştir ki o dönemin nüfusunu göz önünde bulunduracak olsak o zaman her 2-3 ölkenin alanı kadar alanda bir Ermeni ailesinin yaşaması hmm. gerekiyor. Nüfus olarak bir kere bir ailenin bir ülkede yaşaması gerekiyor o zaman. Çünkü o kadar nüfusu yoktur Ermenilerin. Evet. İkinci bir şey var işte devamlı surette bizim tarihçilerimiz de söyler. Hani Pers İmperatoru, Pers Kralı, Daryuş'un hmm. Armenya dediği coğrafya hmm. da Armenya denilen coğrafya Ermenistan değil. 
tıpkı yakın doğu gibi bir coğrafi olduğu hı -hı. gibi. Hı -hı. Bu Ermənistan değil. Ermənistan haistandır. Ermeni milleti de hay milletidir. Hı -hı. Kendi tarihlerine de öyle söylerler. Kendi milletine de öyle söylerler. Armeniya bir coğrafi o dönemdeki o coğrafi.